。本周新闻提要：普京撤离赫尔松平民，当地俄军是背水一战还是再度撤离？以色列媒体爆料，伊朗未来或将援助俄罗斯弹道导弹。波音公司展示最新改装的轰炸机 B 5 2 G， 将安装劳斯莱斯最新型发动机。英国首相特拉斯宣布离职，成英国任期最短首相。下面大兵带你一一了解。俄乌战线在过去的两周内，俄军使用空基远程武器打击乌克兰的军事指挥系统和能源系统，对乌克兰的电力能源造成了严重的伤害。在未来可以预料的是，随着时间推移，俄乌战争将不单单是枪炮交锋了，将成为一场真正的混合战。各方的较量涉及军事、外交、金融、能源等多个层面，从北溪天然气管道遇袭泄露，到对俄具有象征意义的克里米亚大桥被炸，再到乌克兰境内的基础设施遭到破坏，映照出了局势的逐渐演变。最近几天，乌克兰战局再一次到了紧张关头，俄军一边对着乌克兰进行持续空袭，一边计划着撤出赫尔松。赫尔松是第聂伯河的入海口，而这条欧洲的第四的大河。天然的将乌克兰领土分为了东西两个部分，占据赫尔松，也就意味着占据这条大河东南的桥头堡。对于整个乌克兰占据而言，赫尔松呢无疑具有决定性意义。赫尔松市赫尔松城位于第聂伯河右岸，俄军极难防守。从最近的局面大约可以判断，俄军正在计划撤出赫尔松城内的人员和设备，退守到第聂伯河左岸。新任的俄军统帅苏罗维金直言不讳地说。俄军必须做出一个艰难的选择，当然，这个艰难的选择并不一定代表就是说要放弃赫尔松作为铺垫，也有可能是要强调赫尔松将是一场非常难打的绞肉之战。最终究竟是坚守还是放弃，这取决于许多因素，目前没有人知道最终答案。不过，咱们也可以就这两种结果来分析一下。目前，赫尔松北部的乌军正在沿着第聂伯河右岸向南推进。双方在别列斯拉夫地区激战，据称乌军已经突破了俄军这个地区的防御阵地，而这里距离赫尔松北部重镇新卡霍夫卡只有一步之遥。这个位置可以说是俄军在赫尔松的关键坐标，一旦这个重镇失守，赫尔松城就将进入乌军的火力覆盖范围。而除此之外呢，俄军用来撤离的关键浮桥也被乌军给盯上了。根据美国动力网站战区弹幕十九号报道称。俄罗斯完成跨越第聂伯河的浮桥建造，在俄撤出当地平民的背景下，这座桥可能会使乌克兰十分难受。根据最新的卫星图像，新的浮桥于夏季被乌军用海马斯袭击的安东诺夫斯基大桥横跨在同一河段，因此在这场赫尔松之战当中呢，这座大桥很有可能成为双方争夺的重点。对乌军而言，夺控第聂伯河的主导权将是接下来的重中之重。进攻一方必须拿下河流控制权，越过河流并清除障碍，才能方便后续兵力不断输入，维持战场持久力。那么，如果乌军要打赫尔松，最可能从哪些路线发动攻击呢？俄军事专家克努托夫称，乌军目前正在考虑三个关键的进攻方向：第一个是赫尔松，第二个是扎波罗热。在这个方向上，乌军已经集中了大量的无人机、装甲运兵车和各种运输工具。这将使其能够强渡第聂伯河，并占领扎波罗热核电站。第三个方向呢是利西昌斯克到北顿涅斯克。当然，咱们也不排除乌军在这三个方向同时发动进攻的可能性。不过，赫尔松无论是对于进攻者和防守者来说呢，其当地局势都非常复杂。如果能够被乌军成功收复，那将是俄军的一次重大失败。这个失败对于战局和俄罗斯国内的冲击力远大于哈尔科夫。更重要的是，对于乌克兰而言，不可能仅仅收复赫尔松城。乌军在收复之后，必然会从右岸打到左岸去。毕竟，只有控制了第聂伯河左岸，才算是保证了赫尔松的安全。因此，俄军一旦选择撤退，乌军必然追击。这恐怕是苏罗维金左右为难的真正原因。那么，如果俄军想要撤退的话，又该怎么做呢？很简单，炸大坝。第聂伯河水库容量是十八亿立方米，一旦水库大坝决口，滔滔洪水会向南淹没赫尔松州大部分地区。而第聂伯河地势是西高东低，水流往下一定是往东淹，这恰好会在河左岸造成一个巨大的淹没区域，这足以阻止乌军的追击。而目前也有消息传出，俄军很可能已经在新卡霍夫卡的第聂伯河水库大坝上埋放了炸药，他们要发动假旗行动。
，炸毁水库大坝，让洪水南下，阻止吴军追击俄军。一旦第聂伯河水库被炸毁，带来的另一个灾难性的后果就是，从这里发源的克里米亚运河也将停止对干旱的克里米亚供水，后方的克里米亚将陷入水荒。因此，炸大桥对于俄军而言呢，也是需要考虑的一步险棋。在十月二十一号，根据俄罗斯网站披露，在北约和俄罗斯关系恶化的背景下，美国已将最精锐的第幺零幺空降师部署到欧洲参加军事演习。作为身经百战的美国精锐部队，幺零幺空降师师长在与记者的交谈中多次强调，他们来到欧洲就是为了保护北约领土。师长还放话称，目前师指挥部的位置使得他们甚至可以在第二天就能迅速进入战斗状态。如果俄乌局势升级，他们打算随时越过边界进入乌克兰境内。据了解，第幺零幺空降师是美军最精锐的部队之一，曾经参加过二战中的诺曼底登陆，此后还先后参加了越南战争、阿富汗战争以及伊拉克战争。该师共有四千七百名士兵，目前已经部署在罗马尼亚境内。而这次部署呢，也是美国第幺零幺空降师时隔八十年首次出现在欧洲。而在近几个月以来，美军就一直在向欧洲增兵。仅三个月的时间，欧洲的美军规模就达到了十万人，随时可以作为机动部队参战。目前，俄罗斯在赫尔松、卢甘斯克等战线吃紧，国内动员的预备役还不能完全扛起作战重任，可谓是正是最薄弱的时候。如果这个时候美军第幺零幺空降师进入乌克兰境内帮助乌军作战，俄罗斯面临的压力那可想而知。不过，最近有卫星图片显示，俄罗斯在卢甘斯克边界上修建防线，例如在焦灼的巴赫穆特战场，瓦格纳雇佣兵们已经开始在前线后方的数公里外修建防线，以保证战线不再后退。但大兵看这防线的样子啊，实在是有些简陋啊。这两排还没一米高的混凝土反坦克锥，加上一条人员用的战壕，这都二十一世纪了，大兵也确实不理解修建这种二战时期的防御工事还有什么意义。而在战场之外呢，有卫星发现白俄方向陆续出现了俄军周桥部队，吴军对白俄参战的怀疑也在提升。目前呢，是不是疑兵还不好说，毕竟如果为了让赫尔松俄军安全撤出。俄罗斯在北线发动攻势，牵制乌军也很有可能。在东线战场，巴赫穆特战况依旧焦灼，瓦格纳雇佣兵曾多次冲入市区，但都被乌军成功阻拦。而除了战线方面呢，最近有关伊朗无人机的消息也非常多，俄伊双方大有抱团取暖的趋势。最近更是有以色列方面爆料称，伊朗在未来不仅会为俄罗斯提供更多无人机，还很有可能提供。法塔赫一百弹道导弹以及佐勒菲卡尔弹道导弹，而伊朗在众多中东国家中呢，其导弹水平是十分不错的。其中，法塔赫一百弹道导弹射程为三百公里，可以携带五百公斤炸药；而佐勒菲卡尔弹道导弹射程七百公里，炸药载量同样是五百公斤。两款弹道导弹均有反舰导弹版本，也属于伊朗的先进导弹。如果未来伊朗真的会援助导弹给俄罗斯，那么对于乌克兰而言又是一项挑战。虽然这个消息未经证实啊，但从俄罗斯目前的空袭力度来看，俄军的导弹库存很可能存在短缺问题。根据乌克兰方面的统计数据显示，俄罗斯的导弹库存已经消耗了百分之六十五以上。目前俄乌战场显然没有平息的迹象，再加上在这大规模空袭的背景下，俄罗斯的导弹库存消耗速度只会越来越快。而且，俄罗斯当前的处境也与前期的策略失误有关。当时，俄罗斯动辄发射伊斯坎德尔导弹，但是只攻击了价值不高的目标，可谓是得不偿失。到了今年六月份，俄罗斯就因导弹不足而重新启用了已经退役的弹道导弹。虽然俄罗斯的军工厂在继续制造弹道导弹，但是始终不及消耗速度。在十月二十一号，波音公司的一张新图片向世人展示了 B 五二 H 将如何处理美国空军所说的一系列改装。这些改装呢，足以保证将它重新命名为 B 五二 G 或者 K。波音表示，虽然这个图片只是来自数字原型模型，但其最终版本很有可能就是这样。图片中引人注目的是，由劳斯莱斯北美公司制造的新型 F 幺三零发动机的大直径风扇和其发动机短舱。而关于该机的升级，美军也早早就开始准备了。按计划，美国空军现有的 B52H 将会在未来十年内接收全新的发动机
，并且这款古老的轰炸机还将获得全新的数字系统、通信、新武器和新的雷达。据了解，美国空军原计划是让未来改进后的 B 5 2机队与 B 2 1隐身轰炸机共同服役。与 B 1 B、B 2 A 相比 ，B 5 2不光能分别常规与核打击任务，其携带的弹种也非常丰富。而最关键的一点呢，是 B 5 2的使用成本要低于前两者。美国空军的战斗机和轰炸机项目执行官克林斯将军还表示。空战司令部正在考虑减少 B 5 2机组人员数量的可能性，因为经过升级之后呢，原来一些需要人员操作的武器系统可以实现自主运行。美国空军杂志称，如果美国空军能将计划坚持下去，到2050年 ，B 5 2将会有接近100年的服役期。近年来呢，美国空军已经两次从亚利桑那州的飞机坟场恢复原来封存的老旧 B 5 2 H 轰炸机。并对其进行了翻新，以取代原来坠毁损坏的轰炸机。这种再生服务呢，也使得美国空军的 B 5 2 H 机队一直维持在七十六架的规模。最后呢，咱们再来看一下国际新闻，其中最有名的莫过于英国新首相特拉斯，在上任四十五天之后呢，宣布辞职，成为英国史上任期最短的首相。其实，关于这位女首相故事的开头啊，还是很励志的。作为英国历史上第三位女首相，一个多月前上任的特拉斯想向撒切尔夫人学习，雄心勃勃想要干一番大事情，于是他推出了一项大胆的减税计划，意在刺激英国经济，但最终却使得英国股市、汇市、债市三市齐跌，让英国人看得目瞪口呆。后来，眼见大事不妙的特拉斯立马就撤回了改革方案，并在第一时间炒掉了之前的亲密伙伴、财政大臣克沃腾。在面对党内的逼宫时呢，特拉斯拒绝辞职，表示自己是一个斗士，不当逃兵。但现实很无情啊，保守党各路人员纷纷对其失去信心，甚至有英国媒体还让读者竞猜到底是特拉斯执政时间长，还是一颗生菜摆放的时间更长。最终看来是生菜胜出了呀。一位英国网友也是自嘲表示，自己儿子的一生已经经历了四位财政大臣、三位内政大臣、两位首相和两位君主。尽管他现在只有四个月大。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于本周新闻都有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。